ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഗോ ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലും ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണം നടത്തുന്നത് ഈ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും വിഭാവനം ചെയ്തത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന രാജേന്ദ്ര കുൽ സാറായിരുന്നു സാറിന്റെ ഒരു വലിയ വിഷനാണ് ഈ ഒരു വലിയ പ്രോജക്ടിന്റെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം സാറിന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായി രാജേന്ദ്ര കുൽ സാറിനെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സമാപന ദിവസം നിങ്ങൾ ഇന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്നേഹാദരം പൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് Thank you, Dr. Sandhush. Uh, let me, at the outset, apologize for my inability to be part of the inaugural function. Uh, but anyway, it's immensely gratifying to be associated with this at the fag end of the program. Uh, you are already aware, I need hardly tell you how important and essential it is to undergo this training in LMS in the context of the great transformation we are undergoing in education, particularly higher education, reconstituting the concept, design, operation, function, the role uh, and responsibility of higher education institution, institutions, teachers and, and students. The, the prime mover, as you have already experienced, is the digital technologies. Switching over to digital technologies is not just going online, but digital enablement of teaching, learning, and governance. Colleges and universities are required to come up in a digitally equipped environment for administration, teaching, and learning. In the transformed setup, the teacher's role is to teach how to learn using the digital technology and the student's responsibility is to do self-learning under ICT environment. A digital administration turns them into entrepreneurial establishments operating on enterprise resource planning that enables to improve the quality of service, increase transparency, and enhance efficiency to the life cycle management of the students and teachers from entry to exit. In this connection, uh, the first task that the State Higher Education Council has been undertaking uh, is to bring institutions and teachers under an open source software solution and a flexible platform. We have been training our colleagues in the open source software platform called Moodle with a learning management system. Dr. Santosh has been immensely helpful, Dr. Santosh and his team, in getting the teachers trained in learning management system and also uh, educating them about the multiple aspects of its highly flexible, configurable and feature uh, rich system. LMS facilitates, as you have already understood now, all teaching learning activities online, offline and blended mode. It serves as a reliable record of teaching, learning, which provides actual evidence of the user's creative abilities and achievement. A digital technology-enabled learning makes students 
part of the global community of learners. Now UGC is pushing blended learning and the system of academic bank of credits facilitating global as well as national mobility of students as freelancers doing courses and acquiring credits from university to university. Students can take an account in the academic bank of credit and deposit, accumulate, transfer and enjoy the redemption of their credits. It enables multiple entry and exit in higher education. And these are some of the very dynamic aspects which we hadn't even dreamt of in the sector of higher education. Um, it is in a way taking us to the context of anytime learning, anywhere learning, and any level learning, very flexible and totally free of rigid restrictions of institutions. That is the direction of digital technology enabled change in higher education, which we cannot ignore. So the best opportunity for the, the teachers that the higher education council could give is the training hands-on workshop in how to use learning management system, not only for teaching, but for curriculum plan, course design, evaluation, and as I said earlier, as a, a record of uh, learning practices, learning experiences, and, and teaching strategies. Uh, now, I don't have to go ahead with uh, the benefits of this, because Dr. Santosh has already told you about it. But it's anyway important to have in mind the kind of technological manifestations in this tool. One is interaction with industry training experts to gain workplace skills through online. As we need separate online FDP industrial training. Second is complete practical exposure to better procedural understanding. Third is separate interactive sessions to resolve doubts. Fourth is acquire critical social competence to deal with real life changes. Then creating simple neural network from scratch, handwritten digital recognition using neural networks using TensorFlow library, which is an open source framework for machine learning and other computations on decentralized data. TensorFlow probability is a library for probabilistic reasoning and statistical analysis. Tensor2 Tensor is a library of deep learning models and data sets designed to make deep learning more accessible and accelerate ML research, image identification, and classification projects. Reading and converting image to array, image processing, displaying images, drawing different shapes or images, face smile eyes detection through image and live webcam, object detection by color, data manipulation using open source library built on top of NumPy, providing high performance, easy to use data structures and data analysis tools for the Python programming language and data visualization in different graphs. There is no end to it. It goes on and the digital technologies that we experience today need not necessarily be the same tomorrow. That kind of quickness is there in the newer manifestations of the technologies. In that kind of a dynamic technology context, I need hardly tell you how important it is to be initiated in the field. 
I should say, well initiated so that you are able to understand the dynamic aspect of the technology and the potential of it so that we will be in a position to make the best use of the technology level accessible to us, useful to us. I am sure that under the very efficient hands-on workshop led by Dr. Santosh must have definitely put you in the track of progress with the technology. I wish you all the best and hope that you will be taking up the higher phase, the next phase of training in learning management system. Once again, thanking Dr. Santosh and his team, then Dr. Manula, our research officer, who has been always the heart and soul of this program, is an insider. I don't have to formally express my gratitude to him, but still, I feel like appreciating his involvement. And then, wish you all the best, my dear participants. Thank you, Thank you, sir. Thank you. Uh, Manu, I have another meeting here. I have come to call okay, this Arts Centre. Uh, okay, no problem. Okay. They will continue the training session. Right. With the permission of everybody, I take leave of the meeting. Dr. Sandosh. Thank you, sir. Okay. At the start, I'm going to the Vasangar Lairu, Modilla Pala. Uh, features on the budget play and then the other side the other number just say to in course advanced like guiding a lot of the number of number of particular in the training site in the uh, backup and energy I'm not wearing another story I'm going to course in the world course and then I'm going to duplicate it that come on another guiding and tell advanced like features for them but is it but not the top to move uh there they call out and in a Model there are some activities and resources in there. No, but she, after some things like that, do you know? And that as a teacher, I mean, pedagogical aspect is one of the areas that we are going to be studying. We are going to be studying the education of the distant, the distant area. We are going to be planning to plan the screen and share it. Visible on them, okay. But then I decided to normally Google Classroom, which would be another Google Classroom, Teaching teaching Analyzing, applying, evaluating, creating, uh, higher level, I cognitive uh, level like in a learner centric participatory collaborative interactive matra mala the participate and collaborative I to la uh uh constructionist uh uh pedagogy that is the teaching learning process in a Namuk Engineana Kundu Rangariga and the Gari on uh Namal Chapchayu. Then at the chela uh 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 Pali Bajay Patula and the Madachela uh tool, modula chela tool, keep our in the blooms taxonomy which you do. Other sad and okay on the uh rather non uh Samani Matan Suji Piki and Dine, another Totanga and Vijarik, Namapo, already Perija Patrilla Pala, two Ligalum, Nanata Pamoro, two Ligamoro, Lexiunda, a lot of Ligalum, or Niki on the Trapatana Patagari, and Ketu, number of content in the elegant outcome in the distant outcome epic in the Vindi, number of syllabus in the content good thing, content transaction and another other devaluation and another tunnel. Uh, e outcome, I change either to do in the number and then assess, you know, and the Pirmani can number in the 
ടെക്നിക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ലെസൺ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടൂളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയല് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും മുഡിൽ ടൂൾ ഗൈഡ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫയൽ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയണ്ടായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജിയോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു 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 ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്ന് ഈസ് ഓഫ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മളെ ഏത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കണം അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ട തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓഫ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്താണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഈസ് ഓഫ് യൂസ് ആയാലും യൂസ്ഫുൾനെസ് ആയാലും അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പറയുന്ന ഒരു ഗാഡ്ജറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൂളോ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ധാരണയല്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുറി അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അത്ര ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴാണ് പ്രിസീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസീവ്ഡ് യൂസ്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസീവ്ഡ് യൂസ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ അതിനെ ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയുക എന്നതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിനെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ചില ടൂളുകൾ ഈ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി വെച്ച് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ചാർട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഈസ് ഓഫ് യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ എല്ലാ സംഗതിക്കും ഏർപ്പെട്ടത് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതോട് അതിന് അതോടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അസസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി ഉള്ളത് അസസ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസസ്മെന്റിനുള്ള അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന കാപ്പബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായി പറ്റില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ കൂടെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ വളരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആയിട്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ലേണർ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ഈ സാധനം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രത്യേക ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കോളം എന്ന് പറയുന്നത് കോ ക്രിയേറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഇതിന്റെ ഒരു ഉപ കൺസ്യൂമർ ആയിരിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുക എന്നോടിൽ നിൽക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അത് സെന്റർ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയും അത് അവരുടെ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം ഈ പറഞ്ഞ അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ടൂൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അടുത്ത കോളം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഡാസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമിയിൽ ഈ പറയുന്ന കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ലെവലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന റിമെമ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്ലൈ അനലൈസ് ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെവൽ ഇത് ഏത് ഏതൊക്കെ ലെവലുകളിൽ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അന്നത്തെ റിസെപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കലാധാരണത്തിൽ പറയാണ്ടേ ഫയലുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ശിവശങ്കർ അത് വിശദീകരിക്കണ്ട ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ആളുകൾക്ക് ആ ഫയൽ
ഈ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് ഓണമിയുടെ പല ലെവലുകളെയും കാര്യമായിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് തന്നെയാണ് ഫോൾഡറിന്റെയും അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പേജും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത്തരം പേജിനെ പോലും കേവലം ഒരു ഒരു റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള പേജിനെ പോലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേജിന്റെ കണ്ടന്റുകൾ അതിന്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ക്യൂസ് അടക്കം നടത്താവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നൊരു കലാധരൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടായി പേജുകളെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ലിങ്കുകളും എന്തിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഡിസൈൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യൂസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതികളിലേക്കാണ് ആ ലിങ്ക് പോകുന്നത് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഈ പറയുന്ന എലമെന്റുകളൊക്കെ ആവാം ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയ ഒരു സൈറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയിലേക്കാണ് ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വിക്കി വിക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പേജിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും ചേർന്ന് അത്ര സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ കോക്രിയേറ്റ് തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ നോർമലി യു ആർ എല്ലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ പറയാ കാര്യമായിട്ട് കവർ ചെയ്യാത്തതായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും വെറുതെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയായിരിക്കും ഇനി അവിടെ താഴേക്ക് കാണിക്കുന്ന പല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ആക്ടിവിറ്റികൾ വിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഗ്ലോസറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ അന്നലെ പറയണ്ടായി ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ലെവലുകളും അതായത് കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ ഡാറ്റാ ബേസ് ആയാലും സർവേ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന സർവേ ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടെ നമുക്ക് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സംഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടൂളുകൾക്കും ഒരേ ലെവലിലല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ടൂളുകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടൂളുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ സാധ്യത എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ചില ടൂളുകളെ ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നടക്കൂ നമ്മുടെ സമയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വലിയ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇത്തരം സൈറ്റുകളുടെ ബാക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഋഷിദ നമ്മൾ എന്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ മൊബൈലില് ലോഗിൻ ചെയ്തേ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയണ്ടേ നമ്മളൊക്കെ ഇത്തരം സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ആക്സസ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധ്യത മൂഡിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മൂഡിലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മൂഡിൽ സൈറ്റുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകും സോ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ കാണുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീനാണ് സോ കൂടുതൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലേ സ്റ്റോറിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി സിംപ്ലി മൂഡിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മ
അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ജൂ മൂഡൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോറി വെളി തെറ്റാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ജൂ മൂഡൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മൂഡൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങൾ ട്രൈ നോക്കണം പിന്നീട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കണക്ട് യുവർ സൈറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്ട് ആവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്തോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും വേണം അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറാം നാവ് മൂഡിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അവരുടെ തന്നെ ആപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതായത് മൂഡിൽ ക്ലൗഡിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എനിക്ക് അവരുടെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് മാത്രമല്ല മൂഡിൽ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വേർഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു മൊബൈൽ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലോഗിൻ ഉണ്ട് മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ പാസ് അറ്റ് ടു സീറോ ടു ത്രീ സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പകരം അവരുടെ പേരോ മൊബൈൽ നമ്പറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് വെച്ച് അവരതിനകത്ത് അത് എൻ്റർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരവരുടെ പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാറ്റിയ പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ലോഗിൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ മൂഡിൽ സൈറ്റിലോട്ട് ആക്സസ് വരും സോ ഇത് ഭയങ്കര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഈ ആപ്പ് പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ മൂഡിൽ ആപ്പിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സൈറ്റ് അഡ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്തായാലും മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനോട് എന്താ പറയുക സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പാണ് കുറഞ്ഞ ഡേറ്റ ചെലവ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ എപ്പോഴാണ് നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിങ്ക് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സിങ്ക് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ സിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലത്തെ കോണ്ടൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് ക്യൂസ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ അവർക്ക് ഓൾറെഡി സിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഫയൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിങ്ക് ആയിക്കോളും ഇതുപോലെ അവർ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിൽ എത്തും അവർക്ക് സൈറ്റ് ഹോം കാണാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് അവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൽഫ് എൻട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിൽ കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടോപ്പിക് വൈസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും വേറൊരു കോഴ്സിൽ അവർക്ക് മറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവർക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോഴ്സാണ് ഈ മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റിസർച്ച് കോഴ്സ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കലാപരമാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അറ്റൻഡൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടോപ്പിക്സ് മൊത്തം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വൈസ് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഇവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈറ്റുകളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ മാത്രം കാണുള്ളൂ താഴത്ത് അവർക്ക് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ വരുന്നത് അതാണ് ഓൾഡ് പഴയ ആപ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പുതിയ ആപ്പിൽ ഇതുപോലെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സംവിധാനത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൈറ്റുകൾ അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് സൈറ്റും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൻ്റെ എൽ എം എസ് സൈറ്റ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൈറ്റുകളെല
ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എനിക്ക് സോറി ലിങ്കിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ആ പ്രൊഫൈലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ആ അക്കൗണ്ട് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നെറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ്കോഴ്സ് ഫീസ് പോലത്തെ ലൈവ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ബട്ട് അല്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫയലുകൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് അങ്ങ് സിങ്ക് ആയിക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കോളേജിന്റെ എല്ലാം ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റും ടോപ്പിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കോഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സൈഡ് ബാറിലായിട്ട് ചാറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ട് കലണ്ടർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് കലണ്ടർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ആപ്പ് അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ കലണ്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആപ്പാണ് അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞ മോഡലിന്റെ ആപ്പ് ഓക്കെ മോഡലിന്റെ തന്നെ ആപ്പാണ് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആപ്പുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ സൈറ്റ് വെച്ചിട്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സന്തോഷം പക്ഷേ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരുടെ കോഴ്സ് അവർ കോഴ്സിന്റെ ഓവ്യൂ അവർ റീസെന്റ്ലി പോയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് എല്ലാവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മോഡൽ ആപ്പിന് തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒറ്റ തവണ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ അക്കൗണ്ട് നേരത്തെ ലോഗിൻ ചെയ്താണ് അൺലെസ് ഓഫ്കോഴ്സ് മൂഡിൽ ക്ലൗഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ലാപ്പ് ലോഗിൻ അതർവൈസ് അവർ ഒരിക്കൽ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതായിരിക്കും കുട്ടികൾ കംഫർട്ടബിൾ ഓരോ തവണയും ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ ഇതുണ്ട് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ അവർ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ അവർ മോഡൽ സൈറ്റുകളിൽ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ മൊബൈലിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കൗണ്ട്സ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സൈറ്റഡ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൂവോളജി ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അതും ഇതുപോലെ സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലോളം അക്കൗണ്ട്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ നോക്കുക മുഡൽ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അബൌട്ട് മൂഡിൽ ആപ്പ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയെന്ന് അറിയില്ല സന്തോഷ് മാഷ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം മൊബൈൽ ആപ്പ് സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പൊതുവായി അവരറിയില്ല അവർ നോർമലി പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ പരിചയം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വളരെ കുറച്ച് ഡാറ്റ കണക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സൗകര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്ത് കാര്യമായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല അഡീഷണൽ ചില പ്ലഗിൻസ് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിന് കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ട്രാക്കിങ്ങിന് അപ്പൊ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യും വേണം അപ്പൊ ഇത് മാനുവലി മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മിക്കവാറും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി പക്ഷെ ചില സംഗതികൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കുട്ടികൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ആ കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളവിടെ അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അതുപോലെ ക്യൂസ് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഓൾഡർ വേർഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡൽ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഇത് കുറച്ച് ഓൾഡർ വേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാഗേർഡ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ബോക്സ് ഈ സോളിഡ് ബോക്സുകൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ട്രാക്കർ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ തന്നെ മാനുവലി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം എന്ന് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ നമ്മൾ അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം എന്ന് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം നിർബന്ധമായി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ട്രാക്കിങ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കുട്ടികൾ മാനുവലി മാർക്ക് ചെയ്യില്ല പകരം സിസ്റ്റം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ ആ പറഞ്ഞ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇതേ ട്രാക്കിങ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ വേർഷൻ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണ് ഈ മാസം തന്നെയാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ വേർഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഡൺ തന്നെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോഴ്സിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ പോർഷനിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പൊ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പിറ്റൻസി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമ്മൾ കോഴ്സിൽ കോമ്പിറ്റൻസി ബ്രേക്ക് ഡൗണുമായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് വിടാം ഓക്കെ ദെൻ യു ഹാവ് ലോഗ്സ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോഗ്സ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് പല രീതിയിൽ കോ ലോഗ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ മൊത്തം ലോഗ് വേണമെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഗെറ്റ് ലോഗ്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓൾ ഡേയ്സ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അനുസരിച്ച് ലോഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവര് എന്ത് കോണ്ടാക്സ്റ്റിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഇവന്റിലാണ് അവർ പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് റിസോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഐ പി അഡ്രസ് എന്നാണ് അവർ കയറിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏത് ഏത് ഡിവൈസ് എന്നാണ് അവർ പോയിട്ടുള്ളത് വെബ് ആണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് ആണോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലെല്ലാം അവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലോഗ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിൽ ആരൊക്കെ കയറി വന്ന് പോയി എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കലാധരൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗെറ്റ് ലോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ നമ്മുടെ കോഴ്സിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ കോഴ്സിൽ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഫുള്ളി ട്രാക്ട് ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാ
നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ചെക്ക് മാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർലി നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസോ അസൈൻമെൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റൻഡൻസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ആരും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കുകയാണ് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ആക്ടിവ് മൊത്തം എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും ഒരുമിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി വൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക അറ്റൻഡൻസ് ലൈവ് ക്ലാസ് റൂമ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോ പോർട്ടൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മാനുവൽ ട്രാക്കിംഗ് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും കാരണം കുട്ടികൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഗ്രേഡ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നത് അവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രേഡഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് കൂടെ വരേണ്ടത് ആ ടിക്ക് മാർക്ക് കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ലെവലിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താ പറയുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം ഇതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു സൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഓർ എക്സൽ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടിയെയും കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ധാരണ കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവരുടെ പേര് ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവർ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ പോവുക നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിൽ പോയാലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് ഓൾഡർ വേർഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് ഈ ചക്രമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ മെനു നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതും കൂടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പേജിലോട്ട് എത്തുന്നത് ടീച്ചർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല കോഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ടീച്ചറാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം ജനറേറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ട് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഇതൊക്കെ കാണാം അതിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ലോഗ്സ് ഉണ്ട് ലൈവ് ലോഗ്സ് ഉണ്ട് ലൈവ് ലോഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈവ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ആര് എപ്പോൾ കയറി അവിടെ ടൈമിംഗ് അടക്കം കാണാൻ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് മുന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഏത് ഏത് കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ഏത് കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ തിരിച്ച് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട്സിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോഴ്സ് സോറി ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങളെ മൊത്തം റിപ്പോർട്ട്
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്രേഡ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ എല്ലാവിധ റിപ്പോർട്ടുകളും ഈ മോഡൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വിത്തിൻ ക്ലിക്സ് ടീച്ചർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണാൻ വേണ്ടി കാര്യം നമ്മള് കോഴ്സിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടക്കമാണ് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ബാക്കപ്പ് റിപ്പോർട്ട് പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ ഓ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റു എൽ എം എസ് കളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കോഴ്സിൽ നിന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഓക്കെ ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഒരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഗതി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആർ ജെ ഹിഡർ ആണ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു എഫ് ഡി പി സർവേ ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു സർവേ നടത്തുകയാണ് ആ സർവേയിൽ ഇത്രയധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ ഒരു ഒരു സർവേ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സർവേ ഫീഡ്ബാക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൂളുകൾ അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും താഴേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നു നമ്മളിത് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു പത്ത് പത്ത് മണിക്കൂർ ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷനിലൂടെ മാത്രമായി ഇത് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ സ്പീഡിൽ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാം നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ സാമാന്യം ധാരണയുള്ളവരായത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ എത്തുകയും അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു പുതിയ സംവിധാനമായിരിക്കും കുറെ പേർക്ക് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റണമെന്നിട്ട് നമ്മളുടേതായ പേസിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് തൽക്കാലം ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രം പരിചയിച്ചു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ ഇന്നൂടെ അടക്കം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു എൽ എം എസ് പോർട്ടലെത്തി എഡിറ്റ് മോഡ് ഓൺ ആക്കി ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സോ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ് അതൊക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സർവേ എന്നുള്ള ടൂള് അത് രണ്ടാമത് പറയാം അത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ള ടൂളിനെ കുറിച്ചാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്തോ വിളിച്ചു പറയാനുണ്ട് ആരോടൊക്കെയോ എന്നുള്ള ഒരു മൈക്കിന്റെ ചിഹ്നം ഒരു കോളാമ്പിയുടെ ഒരു മെഗാഫോണിന്റെ ചിഹ്നത്തോട് കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഓസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു സംഗതി കാരണം അത് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അത് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ നാക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് കുറെ അധികം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്കത് സ്ട്രക്ചർ സ്ഥിരമായി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എന്താണ് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തലിന് സംവിധാനം മുഴുവൻ നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തിരുത്തൽ തിരുത്തലിനുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടായി നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ നെയിം മാത്രം കൊടുത്തു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ഇമേജോ വല്ലതും ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാം ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല നമുക്ക് ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് തന്നെ
നമ്മൾ സേവ് ഇമേജ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത്രയും സൈസ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട വൺ ഫിഫ്റ്റി ചെറിയൊരു സൈസ് മതി അത് ഓക്കെ സേവ് ഇമേജ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു ഇമേജ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ ഇമേജ് ആ ഇമേജിന്റെ സൈസ് ഇപ്പം നൂറ് കെ ബിയോ ഇരുന്നൂറ് കെ ബിയോ എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ സെർവറിലേക്ക് അത് എത്തുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇമേജ് അഡ്രസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എന്നൊരു സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ കോഴ്സ് തുടങ്ങും നാവ് ചെയ്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ടൂൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചു ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് തസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു സാധനം തുടങ്ങി അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മളൊരു പേര് മാത്രം കൊടുത്ത് പോയിയെങ്കിൽ അടുത്ത ഫേസിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ് ടാബ് വിൻഡോ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് എഡിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നോ എഡിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ആഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ ആഡ് ആഡ് എ ഷോർട്ട് ഓക്കെ നോ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നെയിം ഓക്കെ ലേ അത് ലേബൽ ചെയ്യാം അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈസുകൾ വേണേ ആക്കാം എത്ര ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നെയിം ആണ് അവിടെ ഒരു ഒരു നൂറ് ക്യാരക്ടർ വരെയൊക്കെ മതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നാ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അട ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നിടത്തുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആകാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് റേറ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകാം ഓക്കെ റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആകാം ഒരു ക്യാപ്ച കോഡ് സബ്മിഷൻ മുമ്പായി കൊടുക്കണം കൊടുക്കാം ആ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജിന് മുഴുവനെ നമ്മളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക എല്ലാവരും ഇത് ഫീഡ്ബാക്കായി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാമ്പിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരോ ഒരാൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ കോഴ്സും ഇതിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം ആ മെക്കാനിസം റഷ്യത് പുറകെ പരിചയപ്പെടുത്തും ഓക്കെ എല്ലാ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം വേണം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് പേജ് ബ്രേക്ക് ആകാം അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെക്കറേറ്റീവ് സാധനങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു പേജായിട്ട് പേജിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ന്യൂമറി ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്പർ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിന്റെ റേഞ്ച് എത്ര എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ റേഞ്ച് നമുക്ക് അറിയാം ഫോൺ നമ്പർ വരുന്നത് ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം സി നമ്മള് ആ ഒരു ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനേക്കാൾ താന്ന ഒരു നമ്പർ വന്നാൽ അംഗീകരിക്കാത്ത ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോ നേരത്തെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടായി നമുക്ക് കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിനെ ഓർഡർ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനെ വണ്ണാക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടത് ടു ആയിട്ട് മാറും ആ ഞാൻ സമയപരിമിതി പോലും ഇതിനകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു സർവേ കാണിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്
വീണ്ടും ഒരു സബ്മിഷൻ കൂടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഓട്ടോ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഫ്റ്റർ സബ്മിഷൻ എന്ത് കൊടുക്കണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോടൊന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഞങ്ങളുടെ വക എന്താ ഞങ്ങളത് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സർവേയിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് നമ്മുടെ ഒരു ഒന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യുക ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷോ അനാലിസിസ് പേജ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ഇയാളിപ്പോൾ എഴുപതാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്തെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉള്ള അറുപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ ഇയാളുടെയും കൂടെ റെസ്പോൺസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനാലിസിസ് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം കാണിക്കാതെ ഇരിക്കാം ബാക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് റെസ്ട്രിക്ട് ആക്സസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടാബ് അനാലിസിസ് ആണ് അനാലിസിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊരു പ്ലാങ് എന്താ റെസ്പോൺസുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അനാലിസിസുകൾ നമുക്ക് അത്ര ഗൗരവമായി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ബാക്കപ്പ് റിസ്റ്റോറും പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു തൊട്ട് മുൻപ് നടന്ന കോഴ്സിലെ ഒരു ഒരു സർവേയുടെ റെസ്പോൺസുകൾ കൂടി സോറി ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ റെസ്പോൺസുകൾ കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ മുന്നേ എടുത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് അസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നൂറ്റിരണ്ട് പേര് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്കും തന്നെ എത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഹൗ ഡു റേറ്റ് ദ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എഡിറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് സാങ്കേതികതയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഓരോന്ന് ഓരോ വരിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് സിംഗിൾ ആൻസർ ആണ് സിംഗിൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ബട്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ താഴോട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഘടനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല അനാലിസിസ് അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ചെയ്ത അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഞാനതിനെ വിശദമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സാധനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റെസ്പോൺസുകളിലേക്ക് മുഴുവനായി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഷോ റെസ്പോൺസ് എടുത്താൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസുകൾ കാണാം അനു അനോനിമസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് എനിക്ക് ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ നോ റെസ്പോണ്ടൻസിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ടു എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അനോനിമസ് അല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ടു എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഒരു എക്സൽ ഫയലായി ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും പറ്റും ഫർദർ അനാലിസിസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നും ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ചില നമ്മൾ നമ്മളൊരു കോഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അടുത്തത് സർവേ എന്നാണ് ആ ടൂളിന്റെ പേർ സർവേ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ചിഹ്നം ഈ ഒരു മെഗാ ഫോണിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ സർവേ എന്നുള്ളത് സർവേ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ടൂളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സർവേകൾ അവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് തരിക മാത്രമാണ് അറ്റ്ലസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു തിങ്കിങ് ലേണിങ് സംതിങ് അങ്ങനെ എന്തോ എന്നൊക്കെയാണ
അറ്റ്ലസ് എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരെണ്ണം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസ് ഇൻസിഡൻസ് കൊളസ് എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട് ഞാൻ അതിനടുത്ത് കാണിക്കാം ഇത്രയുള്ള സംവിധാനം ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചില സർവേകൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സർവേയിലെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ തൃപ്തനല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂള് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് എന്ന് ആലോചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ രണ്ട് സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സർവേ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടി വരിക അത് നമുക്ക് അനോനി വേണമെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ അനോനിമസ് ആയി തന്നെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതൊരു ടൂളായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കോഴ്സിന്റെ ബാക്കപ്പും റിസ്റ്റോറും കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ടുള്ള അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഈ കോഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വേസ്റ്റ് ആയി പോകില്ല അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സൈറ്റിലോട്ട് വളരെ വിത്തിൻ ഫ്യൂ ക്ലിക്സ് നമുക്കത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റിസർച്ച് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ റിസോഴ്സുകളും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ എനിക്ക് വേറൊരു സൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം കാരണം ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് എക്സ്പയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മെയിൽ വരും പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആക്കണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുഴുവൻ സൈറ്റ് തരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ എക്സിറ്റ് ഡോട്ട് കോമോ നോമിയോ പോലത്തെ സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടേം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെതായ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അതിനുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളാണ് അവിടെ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഇനിയും കാലം അത് യൂസ് ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ മാത്രം ഒരു പാക്കേജാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറയും പക്ഷെ അത് നല്ല ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂഡിൽ ക്ലൗഡിനാണ് ചാർജ് ഉള്ളത് മൂഡിൽ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ സെർവറിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഡിജി കോളിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പല കോളേജുകൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും സന്തോഷ് മഷ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കോഴ്സ് റീയൂസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും പഴയ വേർഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ബാക്കപ്പ് റീസ്റ്റോർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് റീസ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആറാമത്തെ കോഴ്സാണ് ഈ അക്കാഡമിക് കെയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആറാമത്തെ കോഴ്സാണ് ഒരെണ്ണം അഡ്വാൻസ് കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഓരോ തവണ ഈ കോഴ്സ് ഫ്രം ദി സ്ക്രാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക സാധാരണ ആദ്യം ചെയ്ത കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യുക ഓരോ തവണ ആവശ്യമുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തത് ഈ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് കുറച്ച് ആയോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ വേർഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഉള്ള കോഴ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് പുതിയ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടു
പി ജി കാറ്റഗറി അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴ്സിന് പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കോഴ്സിന് നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കോഴ്സ് നെയിം പിന്നെ കോഴ്സ് നെയിം കൊടുക്കുന്നു ദൻ ഷോർട്ട് നെയിം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കൊടുക്കുന്നു അത് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ അവൈലബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറെ മെനക്കെടൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഓൾറെഡി ആ കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു ഇത് മാത്രം എന്താ പറയുക കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇതിനകത്തോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിലോട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് ആ കോഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് ഓക്കെ സേവൻ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഞാൻ ആ കോഴ്സിലെത്തും ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നേ ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ഒന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ മോറിൽ പോയിട്ട് കോഴ്സ് റീയൂസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും കോഴ്സ് റീയൂസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫൈൻഡ് എ കോഴ്സ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഡാറ്റ ഫ്രം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ആദ്യം വരിക അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏത് കോഴ്സ് എന്നാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോഴ്സ് എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് വർക്ക് ഉള്ള കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കോഴ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ റിവ്യൂ കാണിച്ചു തരും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് പെർമിഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് യൂസേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വരും ഓക്കെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് ഡയറക്ട്ലി ആ കോഴ്സ് മൊത്തം വേണം വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജംപ് ടു ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ കോഴ്സിലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് മൊഡ്യൂൾസ് അതിനകത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ആവശ്യമില്ലാത്തത് അൺചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുക അതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം കോഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കോളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക് ലെവൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ ടോപ്പിക് ടെൻ എനിക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക് നയൻ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രിവ്യൂ കാണിച്ചു തരും ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നേരെ താഴോട്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പെർഫോം ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുക ആ കോഴ്സിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് എടുത്ത് കോഴ്സ് വലിയ കോഴ്സ് ആണ് ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം അതർവൈസ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇത് ചെറിയൊരു കോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും പുതിയൊരു കോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കോഴ്സ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയ ആ കോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്തിൻ ക്ലിക്സ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സ് സോറി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീ
ഹയർ വേർഷൻ നിന്ന് ലോവർ വേർഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂഡിൽ ക്ലൗഡിൽ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് അത് വേറൊരു സൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുമായി കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ യൂസേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കുറെ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാന യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ അഡ്മിൻ എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി എല്ലാവരുടെയും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും മീൻസ് യൂസർ നെയിം എല്ലാവർക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അത് യുനീക്കും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള അഡ്മിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസേഴ്സിനെ കൂടെ കൊണ്ടാവാതിരിക്കാം ഇനി കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാതിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം യൂസേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാണിച്ചു തരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അൺചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസും ഓരോ എന്താ പറയാ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി വൈസും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആവശ്യമുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഉണ്ട് പെർഫോം ബാക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് സേവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കൺഫർമേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫയൽ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫയൽ നെയിം ബാക്കപ്പ് മോഡിൽ ടു കോസ്റ്റ് ആൻഡ് നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫയൽ നെയിം ആണ് വരിക ഡോട്ട് എം ബി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നീ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഡോട്ട് എം ബി സെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കളയരുത് കേട്ടോ അത് കളയാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് മാറ്റാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൽ ഡേറ്റ് എന്ന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള എത്രാമത്തെ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് പേരുണ്ടാവുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പോകാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പെർഫോം ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കുക പെർഫോം ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സിന്റെ സൈസും നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അത് ബാക്കപ്പ് ആവും ബാക്കപ്പ് ആയതിനു ശേഷം അത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പേജിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അതായത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പേജിലോട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ എന്റെ ബാക്കപ്പ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ലക്ഷം കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഈ ബാക്കപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതായത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും ആ പേജിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കപ്പ് മൂഡിൽ ടു ക്ലൗഡ് ടെൻ നയൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ട്വന്റി ത്രീ അത് ഡേറ്റ് ആണ് ആ ഡേറ്റോട് കൂടി ഒരു എം ബി സെറ്റ് ഫയൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എം ബി സെറ്റ് ഡോട്ട് എം ബി സെറ്റ് ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഓൾറെഡി ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പഴയ വേർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ റീസ്റ്റോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ചെയ്യാം അല്ല നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മൂഡിൽ സൈറ്റ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയമുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കെ ബി ഉള്ള ഈ ഫയൽ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ടോപ്പിൽ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക വരുന്നത് അവിടെ
വൺസ് അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീസ്റ്റോർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ റീസ്റ്റോർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇമ്പോർട്ടും ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു മെനുവിലൂടെ നമ്മൾ കടത്തി വിടും ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മെനു ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ അഡ്മിൻ യൂസർ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എൻ്റെ ഓസിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ അതിനകത്ത് ഒരു അഡ്മിൻ യൂസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ത് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫയലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്തൊക്കെയാണ് ഫയലിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളോട് ചോദിക്കും റീസ്റ്റോർ ആസ് എ ന്യൂ കോഴ്സ് ആണോ അതോ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് കോഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിനകത്ത് തുറന്നിട്ടുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ കോഴ്സിനകത്തോട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ആസ് എ ന്യൂ കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം റീസ്റ്റോർ റീസ്റ്റോർ ആസ് എ ന്യൂ കോഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മിസ്ലേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫോൾട്ട് വരിക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാറ്റഗറി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇജി എന്നുള്ള കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കും കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ മെനൂസ് വരും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻക്ലൂഡ് എൻട്രോൾഡ് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ ഇവിടെ അഡ്മിൻ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തും അഡ്മിൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഫ്ലിക്ട് ആവും അതുകൊണ്ട് റീസ്റ്റോർ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് എൻട്രോൾഡ് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അൺചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസേഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ എടുക്കാതിരിക്കണം എൻട്രോൾ യൂസേഴ്സിനെ എടുക്കാതിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇൻക്ലൂഡ് എൻട്രോൾ യൂസേഴ്സ് നിങ്ങൾ അൺചെക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇഷ്യൂ അവിടെ വരും കാരണം യൂസർ നെയിംസ് യൂണിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരേ യൂസർ നെയിമിൽ ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേർഡ് ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് അത് റീസ്റ്റോറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ അൺചെക്ക് ചെയ്യാം എഗെയിൻ ആ പോസ്റ്റ് പേജിനകത്തുള്ള കോണ്ടൻസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും പോസ്റ്റ് പേജിന്റെ പേര് നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് നിർബന്ധം അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം പോസ്റ്റ് നെയിം എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തത് അതുപോലെ ഷോർട്ട് നെയിമിന്റെ നെയിം എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കും യൂസേഴ്സിനെ ഒന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി പ്രിവ്യൂ കാണിക്കും എല്ലാത്തിന്റെയും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ യു ദ ബട്ടൺ ടു പെർഫോം ദി റിസ്റ്റോർ ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പെർഫോം ദി റിസ്റ്റോർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറയും ദ ബാക്ക് ഓഫ് ഫയൽ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ മൂഡിൽ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ലോവർ വേർഷൻ ഹയർ വേർഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ വേർഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വാണിംഗ് മെസ്സേജ് ആണ് അവിടെ തരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റോള് എന്തെങ്കിലും മാറ്റണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം റോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ അതോ എഡിറ്റിംഗ് ടീച്ചർ തന്നെയാണോ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർ അവിടെ അവിടെ എഡിറ്റിംഗ് ടീച്ചർ എന്നായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ടീച്ചർ എന്നാണ് റോള് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് പഴയ വേർഷനും പുതിയ വേർഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു റെഡ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അത് റീസ്റ്റോർ ആവുകയും ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നതും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ കോഴ്സിനെയും കലാധർമ്മ ഷോടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ കോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഡിറ്റോ കോപ്പി ഇങ്
നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു മൂഡിലിന് ഒരുപാട് ഒരു ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ധാരാളം യൂട്ടിലിറ്റീസുകളും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കാരണം അത് നമ്മുടെ ലോവർ ലെവൽ സ്കൂൾ സ്കൂളിംഗ് തൊട്ട് തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലേക്ക് വരെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലെവൽ അനുസരിച്ച് പലതരം ആക്ടിവിറ്റികൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല ചില ചില പേരുകൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വയം അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അത്തരം സംഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെൽപ്പ് വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂളുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ടൂളുകൾ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഈ കോഴ്സ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവർ അവർക്ക് നമുക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പോലെയുള്ള നമ്മളിപ്പോ ധാരാളം പോഡ്കാസ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോ ആമസോണിന്റെയും മറ്റു പല പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പിസോഡുകൾ എപ്പിസോഡുകളാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണേഴ്സിനും അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഓഡിയോ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ മോഡിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു യെസ് മോഡിലകത്തുള്ള ഒരു വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ലെസൺ പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അതേ രീതിയിലുള്ള ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെസൺ ഒരു മാതൃക നിങ്ങൾക്ക് അടച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ക്ലൗഡിലേക്ക് പോവാം ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് ഞാൻ ആൾറെഡി ചെയ്തൊരു സാധനം ഒന്ന് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് മാത്രം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം മറ്റെല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും പോയാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പേര് കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്സ് ഓണമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രസ് ബാറും അതുപോലെ മെനുകൾ പല പല എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ പല പല സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ മെനു മെനു ബാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാണണമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ മറ്റ് നിങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളെയും പോലെ തന്നെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്ത് ലെസൺ എന്താണെന്നുള്ള വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സെറ്റിംഗ്സിനകത്തേക്ക് ഉണ്ട് ആ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ലെസൺ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന അത് എന്താണ് അതിന്റെ പറയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു 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 ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെസൺ പ്ലാനോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും
ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രാക്ഷനെയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനെയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ വളരെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ ചെന്ന് അപ്പോ തോന്നിയത് പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ അത്തരം ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് നോർമലി എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും പൊതുവെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലെസൺ പ്ലാനിന്റെ ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയും നേരത്തെ പക്ഷെ നേരത്തെ ഉള്ള ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഭാഗം അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റീകാൾ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ചില ഇൻട്രൊഡക്ടീവ് സംഗതികൾ അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ചില ചില ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിവുകളെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടീവ് ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ആളുകളെങ്കിലും ചില ടീച്ചേഴ്സ് എങ്കിലും ചില ഇൻട്രാക്ഷൻസിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റുകളായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുകയും അത് ചെറുത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും അതിന് ചില ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയുകയും അതിനോടുള്ള ചില ക്രിട്ടിക്കൽ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കുറിച്ച് എങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റുകളായിട്ട് പറയുകയും അവസാനം നമ്മൾ ക്ലാസ് തീരാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ പൊതുവായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന ഏരിയകളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചില കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്കുകൾ കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നോർമലി നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പക്ഷെ അത് ഐഡിയൽ സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മുന്നോട്ട് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കുട്ടികളിലൊക്കെ ലേണിംഗ് ലെവൽ പല പല തരത്തിലാണ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നാൽപ്പത് അമ്പത് കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒരു ലെസൺ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറെ കുട്ടികൾ ഇതൊന്നും കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുകയും നമ്മൾ വേറെ തരത്തിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫാസ്റ്റ് ലേണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയി തീരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ആവറേജ് ലേണറെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും പൊതുവെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ലേണിംഗ് ലെവലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലേണർ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ലേണിംഗ് പാത്തോടുകൂടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അവർക്ക് ആ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഒരു തരം ഡൈവേഴ്സിഫൈ കാറ്ററിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എങ്ങനെ സാധ്യമാവും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന അതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികളോട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന നോളജ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങ് വെടിവെച്ചിടും ആന എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് കൊണ്ടു കൊണ്ടോളും എന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലാതെ തന്നെ ചില ആളുകൾ വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകൾ വിശദീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു നോളജ് ചെക്കിന്റെ ഒരു ലെവൽ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നോർമലി നല്ലൊരു ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് അതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കൺക്ലൂഷ
ഈ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോളജ് ചെക്കൽ ഒരു കുട്ടി പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഇന്റർവെൻഷന്റെ ഒരു ലെയർ കൂടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം ആ കാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത് അതേ കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അതിന് വേറെ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലെവൽ കൂടെ അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ആ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയും വീണ്ടും ആ കുട്ടി നോളജ് ചെക്കിലേക്ക് പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ തരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഓഡിയോ ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് വീഡിയോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ നോട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടാവും വളരെ ബേസിക് നോളജ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പലർക്കും പല പല അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിലിമിനറി നോളജിന്റെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളെയും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് കൃത്യ കണ്ടന്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പല പല വഴികളിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യും അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓരോ കുട്ടിയും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു നോളജ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ബേസിക് നോളജ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ആ കുട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ കുട്ടി അങ്ങ് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ കുട്ടി അത് പഠിച്ച് അതിന് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഈ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളൂ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ പ്രീവിയസ് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് വരെയും ആ കുട്ടി അവിടെ കടന്ന് വട്ടം തിരിയുകയും ആ കുട്ടി എപ്പോഴാണോ ഇതിന് ഭാഗമാകുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ആ കുട്ടി ഈ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഈ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ചില കുട്ടികൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നോളജ് ചെക്കിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നോളജ് ചെക്ക് നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തി എന്നും വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോരോ ലെവലിലാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അപ്പൊ അവർക്ക് അവർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് പേസ് ലേണിങ്ങിന്റെ കോഴ്സുകളുടെ ഒക്കെ രീതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെൽഫ് പേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും വേറെ വേറെ വഴികളാണ് വേറെ വേറെ വഴികളിലൂടെ അവർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ അവസാനം നമ്മൾ എത്തേണ്ട ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സമയം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലേണിംഗ് പാത്തുകൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തെയും ഈ പറയുന്ന ഓരോ കുട്ടിയുടെയും വഴിയെ വേറെ വേറെ മൂഡിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സാധ്യമായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എത്ര ലെയറുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഈ രീതിയിൽ ചില ചില കണ്ടന്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു ആ കണ്ടന്റ് ചില നോളജ് ചെക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു ആ നോളജ് ചെക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചെക്കിനകത്ത് ആ റിസൾട്ട് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ കുട്ടികളെ പല പല വഴികളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ കാണിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ആ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബ്ലൂം സ്കാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു കുട്ടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആ കുട്ടി നിർത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ആ കുട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ആ കുട്ടി തുടങ്ങുന്നത് വീണ്ടും തുടക്കത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ഹാവ് സീൻ മോർ ദാൻ വൺ പേജ് ഓഫ് ദിസ് ലെസൺ ആൾറെഡി ഡു യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് സിസ്റ്റം അത് ഓർമ്മ വെക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം അതല്ല ആ കുട്ടിക്ക് തുടക്കം മുതലേ തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആ കുട്ടിക്ക് പോകാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു 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 ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ രണ്ട് ചോയ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ
പരസ്പരം ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് മോഡ് കൂടെ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്ന് സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് കുറച്ചധികം സമയം ആവശ്യമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂഡിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു 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 ആക്ടിവിറ്റിയാണിത് നിങ്ങളത് ക്രമേണ ക്രമേണ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഇതിന് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ പുതിയ കണ്ടന്റ് പേജുകൾ സാധാരണ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഖ്യയിലും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേജുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് പല പല ലെവൽസ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടോ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് ഒരു ജമ്പ് ഞാൻ അവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടി കണ്ടന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടന്റ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എന്നൊരു കുട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എങ്ങോട്ടാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ഏത് പേജിലേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് ടൂവിൽ ആണ് ഒരു കുട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ജമ്പുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്ന കുട്ടി മാത്രമാണ് തൊട്ടടുത്ത പേജിലേക്കുള്ള ഒരു ജമ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാത്ത കുട്ടികളെ വേറൊരു കണ്ടന്റിലേക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ലെസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കുകളൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കുട്ടിയും ഈ പറഞ്ഞ ലെസൺ ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രാക്ക് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല പല ചില കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് കിട്ടും അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ പല വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ ഗ്രേഡ് ആണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ആ കുട്ടികളുടെ ലെവലുകളെ അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അത് അതിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഫയലുകളിലൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എന്താ ഈ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബി എഡൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം ലെസൺ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമാവുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പല പല ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് ആ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വരും പക്ഷെ ക്ലാസ് ഇതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ മൂഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ ആയിട്ട് ഇത്തരം ലെസൺസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഈ പറയുന്ന ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഗുരുകൾ സാറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലാസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു 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 ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് അവരതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾ അതിൻ്റെ ലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലെൻഡ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ രീതി ഫ്ലിപ്പ് ലേണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലെസണുകളെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്ന
കുറെ ആക്ടിവിറ്റികൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കോഴ്സ് പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ പി ഡി എഫ് അതിനകത്ത് ക്യൂസ് അതിനകത്ത് വീഡിയോ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ പരീക്ഷ ഒക്കെ നടത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ മുഴുവൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ പോലെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പലതരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂസ് നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡ്രാഗ് ദ വേൾഡ്സ് പോലുള്ള ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് കാർഡുകൾ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ ഉണ്ട് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ പലതരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന സംഗതികൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ എസ് എ എഴുതാനുള്ള സംഗതികൾ ടൈം ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള പല പല ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു ഒരു അനിമേഷൻ സാധനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇമേജ് സീക്വൻസിങ്ങിനൊക്കെ ഉള്ള സംഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗം ഒരു ഇമേജിന്റെ ഇന്ന ഭാഗം സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ലാബ് ആവശ്യം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സമ്മറി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൊളാഷുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യർ നേരത്തെ മറ്റേ കലാധരൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് സർവേ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചാർട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂഡിൽ പരിചയപ്പെട്ട ബുക്ക് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ബുക്ക് ഏതായാലും ബുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് അല്ല എന്നറിയാം ഇത് കൃത്യമായിട്ടും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയൊരു ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിരവധിയായ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം വ്യത്യസ്തമായ ആക്ടിവിറ്റികൾ കോർണൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് കാണുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ നോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനും അതിന്റെ നോട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് കോർണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെക്ചർ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് ആണ് മൂന്ന് കോളമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെക്ചർ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടുകൾ അതിന്റെ സമ്മറി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ വീഡിയോ വിൻഡോയിൽ നോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സേവ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ കടലാസുകളിൽ നോട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഈ മൂഡിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ കണ്ട് നോട്ട് എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ സാധ്യതകൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ സംഗതിയിലേക്കും പോകുന്നത് ഇവയെല്ലാം പരസ്പരം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോ ഇതിപ്പോ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഓക്കെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ എന്താണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ നമുക്ക് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അത് എത്ര പേര് അതിനകത്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എത്ര പേര് അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ കാണുക മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പാസീവായിട്ട് വീഡിയോ കാണും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നേരം കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണില്ല ഈ കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകൾ നോട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ വീഡിയോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡഡ് ആയിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോന്റെ ഒരു 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 ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒക്കെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറെ ബേസിക് ആയ ചില നോട്ടുകൾ ഇതൊന്നും ആ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളതല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണിത് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും വീഡിയോയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഇൻസ്ട്
ആർ എൽ വഴി ആ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ കണ്ടന്റിനെ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു കണ്ടന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓഡിയോ അഡീഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചിത്രങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടേതായ നറേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്ക് പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ പറ്റും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റേഷൻസ് അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടേതായ പ്രസന്റേഷൻസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു വീഡിയോനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന് മീറി സൂപ്പറും ബിസോ ഇമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോന്റെ ഒരു ലിങ്ക് മാത്രം ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിനകത്ത് കയറി വരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ബിഹേവിയറൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ അറ്റ് അതിപ്പോ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് മുതൽ കുട്ടികൾ കാണേണ്ടതുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ആ കുട്ടികൾക്ക് പ്രസക്തമല്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈം ലൈനിൽ ഇന്ന സമയം എന്ന് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം തൊട്ട് മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതിനകത്ത് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു 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 സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സീനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ സീനിന്റെ ഈ പറയുന്ന അതിന്റെ മിനിറ്റ് എത്ര ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സമയം തൊട്ട് മാത്രം ആ കുട്ടികൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ആ വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നു എത്ര മുതൽ ആണ് ആ കുട്ടികൾ ആ തുടക്കം മുതൽ കാണേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു തരം ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിങ്ക് ഏത് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിലും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ലിങ്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഒരു ലിങ്ക് കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫ്ലി ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കോപ്പി ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്പി ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ഒരു ലിങ്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തുള്ളൂ ഇൻസർട്ട് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആ വീഡിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ എഡിറ്റ് ടേബിളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ലേബൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ടേബിളുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലിങ്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ പലതരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അതായത് ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ നമ്മളിങ്ങനെ സീക്ക് ചെയ്ത് സീക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സീക്ക് ചെയ്ത് സീക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും പേര് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ വീഡിയോക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അതിനുശേഷം ഒരു സമ്മറി കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി പല പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അവിടെ അതാത് സമയത്ത് നൽകും ഏറ്റവും അവസാനം ആ കുട്ടിക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ട് കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനും
അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത്തരം കോഴ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്മിൻ ലെവലിലെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സെറ്റിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ കലാതരണം അത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിനുമീത പഠിച്ച ആളുകളാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ യാതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ രീതിയിലേക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്വയം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഒരു തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്രസക്തമാണ് മറിച്ച് അത് ഏറ്റവും സമർത്ഥമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ കാലത്തിന്റെ ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നു കാരണം പലതരം പല തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മാറുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ അവിടെ വരുന്നത് വേറെ കുറെ വലിയ പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് അവിടെ കടന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഏത് തരത്തിൽ മാറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണയുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ടുകളല്ല പ്രധാനം അതിന്റെ പെഡഗോജിക്കൽ ആസ്പെക്ടുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പെഡഗോജിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ടൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മാജിക് കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ ആവുന്നതിന് പകരം ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ സാധനത്തെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ടൂളുകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരാം മറ്റ് പുതിയ സംഗതികളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റികളെയോ റിസോഴ്സുകളെ കുറിച്ചോ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സംഗതികളെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മൂഡിനെ കുറിച്ചോ അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കൊറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തൊട്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കൊറീസോ ഫീഡ്ബാക്കോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ എല്ലാമാകാം ഓപ്പൺ ആയി നമുക്കൊരു അത്തരത്തിലൊരു ഡിസ്കഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഹലോ മഷേ കേൾക്കാവോ ഹലോ മഷേ കേൾക്കാവോ ആ മഷേ ക്ലാസ് എല്ലാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കൂടുന്നത് ക്ലാസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇതില് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം വളരെ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഒപ്പൊപ്പം ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് വളരെ സഹായകമാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ കലാതരമാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു ബേസിക് കോഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ വളരെ നല്ല ഒരു കോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിപ്പം ഇപ്പൊ മാഷ് പറഞ്ഞെടുത്ത് സന്തോഷ് മാഷ് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ കോഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും വളരെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞാൻ ദേവമാത കോളേജ് കുറവലങ്ങാടാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജില് ഒരു മൂഡിൽ
എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഫയലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫയലല്ലോ നമ്മൾ കോഴ്സിന്റെ ഇമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഞാനൊരു കോഴ്സ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് അതേ സിലബസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് മാറുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് വന്നു അടുത്ത ബാച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതേ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തിന് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരേ കണ്ടന്റ് ഒരു ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഒരു ബാച്ചിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ കണ്ടന്റ് വേറൊരു ബാച്ചിന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടന്റ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു ആ ഒരൊറ്റ ആക്ടിവിറ്റിയെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും വേറെ കോഴ്സിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ കോഴ്സിനെ മൊത്തം വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയോ അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക പി ജിക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ജിക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കണ്ടന്റിനെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നേരത്തെ കലാതരം പറഞ്ഞു ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് വേറെ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെൻ ഡ്രൈവിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം മെറ്റീരിയൽ സാധാരണ നമ്മൾ പുസ്തകമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ മൊത്തം മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആയാലും എന്ത് സംഗതികളായാലും നമ്മൾ വൺസ് ഒരിക്കൽ അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നും കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ കോഴ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ റിച്ച് ആയ ഒരു വലിയൊരു കണ്ടന്റ് ബാങ്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആവും നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കോഴ്സുകൾ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരണം കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ആൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ പ്രിപ്പറേഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ സാധനത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നിരന്തരം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് അന്ന് രാവിലെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കുക വിത്തിൻ അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു കോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കലാതരണം ടീച്ചറെ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ ഒരു ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് സെമിന് വേണ്ടി ഒരു ഓഡിറ്റ് കോഴ്സ് എന്നിട്ട് പിന്നീട് നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഒരു കോഴ്സ് ഇനീഷ്യലി ഏതോ ഒരെണ്ണം മിക്കവാറും സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഏതോ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ബി ബി ഐയുടെ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മളത് ഈ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഇട്ടു എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രാക്ടീസ് ഓഡിറ്റ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എൻവോൺമെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നു അതിലത്തെ എക്സാം ഉള്ളത് ഒരു മോഡൽ എക്സാം നടത്തി മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം പബ്ലിക് ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം കൊടുത്തു നൂറ്റി ഒൻപത് പേരുള്ളത് നൂറ്റി ആറ് പേരാണ് അത് അപ്പിയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും മോഡൽ എക്സാം നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രാക്ടീസ് എക്സാം എഴുതിയത് നോക്കി അറിയാം തൊണ്ണൂറ് പേര് ആണ് എഴുതിയത് അത് ഈ തൊണ്ണൂറ് പേര് എഴുതിയത് അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൂടെ നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു അത് അത് വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടികൾ ഒരു പക്ഷെ കുറെ അധികം തവണ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് അവരത് പ്രാക്ടീസ്
ഓക്കെ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതാവാം സ്റ്റുഡന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ആഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അതിന്റെ റോളൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഡ് കണ്ടീഷൻ ഒരു ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നല്ലേ അതെ 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 ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ആ രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അത് കണ്ടീഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആളുടെ എത്ര ദിവസം എന്നുള്ള അടക്കം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എ ടു ഇസ്റ്റഡ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണോ ഒരാളുടെ പേര് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാരുമാണല്ലോ നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻറോൾമെന്റിനായിട്ട് മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് വേണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിമിന്റെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് അവിടെ കാണുന്നത് എൻറോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി അത് ഫില്ലായിക്കോളൂ അവിടെ ഓട്ടോ ഫില്ല ചെയ്യുമ്പോ ആ കോഴ്സിൽ നിലവിലുള്ള കുട്ടികളുടെ മൊത്തം ലിസ്റ്റാ വരിക അപ്പൊ അതില് ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഒക്കെ മേലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഓൾറെഡി എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാനാണ് ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ലിസ്റ്റ് കാണുക അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലും അതുപോലെ ബോട്ടത്തിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എൻറോൾ യൂസർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് യൂസറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസറിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം കളർ മാഷൻ എൻറോൾക്കുറിച്ചാണോ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലാണ് അത് അഡ്മിൻ ലെവലിലേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനേജർ ലെവലിലുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉള്ളവർക്കെ പറ്റുള്ളൂ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെത്തി സെക്കൻഡ് ടാബ് ആയിട്ടുള്ള യൂസറിൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആഡ് ആൻഡ് യു യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ബേസിക് ആയ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനതിപ്പോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല സമയപരിമിതി നാ മൈ കോഴ്സസിൽ എത്തി ഏത് കോഴ്സിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസർ ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു യൂസർക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കൽ എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻറോൾമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ റൂമിലേക്ക് വാതിൽ കടന്ന് വരാൻ അനുവദിക്കുക എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിനക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിൽ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനമാണ് അവിടെയുള്ളത് ആ അതിനായിട്ട് കോഴ്സിലെത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ടാബിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ എത്തിയിട്ട് എൻറോൾ യൂസേഴ്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്ക് ആളുടെ ഒരു പേര് അടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എസ് എന്ന് അടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് പേരിന്റെ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ വന്നു അതിൽ ഞാൻ നിഷാന ഷെറിനെ എന്റെ കോഴ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വരിക ഇതായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മാനുവലായിട്ട് ആളുകളെ ആഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇതുകൂടാതെയും പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടുള്
നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ എൽ എം എസിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്ത് ഓപ്പൺ ടു ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് പകരം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവൽ അതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് അത്തരം പുറത്ത് പബ്ലിക്കിന് കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന അത്തരം മൂഡൽ സൈറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് വന്ന് സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേറൊരു മാനദണ്ഡം കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുട